ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കിസൈസിലാണ് കിസൈസിലെ കവൻ കവൻഡേൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഉടമകളായ ഹാരി സാറും ഷ്യാം സാറുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥികളെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തോളമായി ഇരുവരും പ്രവാസികളായിട്ട് കോട്ടയം സ്വദേശികൾ കൂടിയാണ് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷ്യാം സാറിനെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചറിയാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഷ്യാം സാർ സ്വാഗതം സാർ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും പുറത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ എവിടെയാണെന്നാണ് കോട്ടയമാണെന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി പക്ഷേ കോട്ടയത്ത് എവിടെ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഉത്തരവില്ല കോട്ടയത്ത് ഞാൻ ദേവലോകം എന്ന് പറയും അത് ഓർത്തഡോക്സ് അരമന ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ദേവലോകം ആ പേര് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അവിടെയാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാലവും കോളേജും എല്ലാം അത് പഠിച്ചതൊക്കെ എന്താ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എം സി എക്ക് ചേർന്നു അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു യുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ എം സി എക്ക് ചേർന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ എം സി എ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം എച്ച് ഐ എല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം പോലെ ദുബായിലേക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് എപ്പോഴായിരുന്നു അതായത് പെട്ടെന്ന് ദുബായിലേക്ക് വരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ വേണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിസിറ്റ് എടുത്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു ദുബായിൽ എത്തിയത് ഇവിടെ എന്റെ ഒരു കസിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നീ വന്ന് നോക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റേജിലാണ് <laughs> 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 അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കയറിയത് ഏത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്നെ കയറിയില്ല നയൻറ്റി സെവനിൽ തന്നെ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് എത്ര വർഷം അതേ പോസ്റ്റിൽ അതേ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ നയൻറ്റി സെവനിന് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ഞാൻ സ്വന്തം അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ സ്വന്തം ഇതിലേക്ക് കാർബൺ ഡയലിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു അത് ശരി അല്ലാണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് വേഡാഡംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേഡാഡംസിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടും ആയിരുന്നു അതും അതും ഒരു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അവരും ഭയങ്കര വലിയ ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു സോ പിന്നെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറായ ഹാരിസ് ഹാരിസും വേഡാഡംസിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൈഡായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഒരു നമ്മളെല്ലാം ജോലി അധികം ഫണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഒത്തിരി കുറെ റിസ്ക്കും ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഞങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വൺസ് കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാരിസ് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റില് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഹാരിസ് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റില് ഞാനും കയറി കയറി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടൂവിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ടൂവിലാണ് ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു അന്ന് വർക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നിയമങ്ങളും എല്ലാം ഓ അങ്ങനെ അത്ര ഇത് ഇതല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ വെച്ച് നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നി ഓക്കെ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വിശ്വാസം വന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കാവണ്ടേലിന്റെ ബിസിനസ് ശരിക്കും എന്താണ് കാവണ്ടേൽ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് ഒരു
ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് ഇവിടെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവൽ അതായത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു വൺ മീറ്റർ ബിലോ വെള്ളമാണ് അപ്പം അവർക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് നടക്കണമെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രതലം ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് വി ഹാവ് ടു ഞങ്ങൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് അതായത് നമ്മൾ ആ ലാൻഡ് ഡ്രൈ ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ ആക്ടിവിറ്റി എത്തുന്നത് വരെ അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിധം എല്ലായിടത്തും അതുണ്ട് ഞങ്ങൾ യു എയിൽ ഞങ്ങൾ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സൗദിയിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് സൗദിയിൽ ഒരു അമ്പത് സ്റ്റാഫും എവറിത്തിങ് ഈസ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു കാരണം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി വരിക അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ടീംസും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അലേർട്ടില് നമ്മള് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ദുബായ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാം അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാം നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആണ് സോ പിന്നെ ഇവരെ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫുകളും എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതൽ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫാമിലി പോലെയാണ് ഓൾ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര് ഹബീബ് എന്നാണ് മദറിന്റെ പേര് ഐഷ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഞാൻ മൂത്തത് ബ്രദർ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നടുക്കത്താണ് പിന്നെ അതായത് പെങ്ങൾ സിസ്റ്റർ ആണ് സിസ്റ്റർ കോട്ടയത്ത് തന്നെ സിസ്റ്ററിന്റെ ഹസ്ബൻഡും ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ വൈഫ് എന്റെ വൈഫ് ഹൗസ് എറണാകുളമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് വൈഫിന്റെ പേര് ഷെഹന വൈഫ് ഇനീഷ്യലി സെന്റസസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഷീ ഫൗണ്ട് എ ജോബ് ഇൻ റാക്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ മക്കള് ഉള്ള ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം മാച്ച് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവള് വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മക്കൾ വലുതായി അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഷീ ഹാഡ് എ പാഷൻ ഓഫ് ടീച്ചിങ് അങ്ങനെ അവള് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളില് ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു സോ നൗ ഷീ ഈസ് ഹാപ്പി മക്കൾ മൂന്ന് പേരാണ് മൂത്തവൻ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു അവന്റെ പേര് സിനാൻ മുഹമ്മദ് മോള് ടെൻത്തിലാണ് പേര് ഷസ പിന്നെ ചെറുത് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കള് മൂന്ന് മക്കള് ശ്യാം സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അപ്പോ ഈ കാർബണ്ടിയലിന് ഒരു ഓണർ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹരി സാർ ആണ് അപ്പോ ഇനി സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയുന്നത് ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു നന്ദി സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം ശ്യാം സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബണ്ടിയലിന് ഒരു ഓണർ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഹാരി സാർ ആണ് ഹാരി സാറും കോട്ടയം സ്വദേശി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി യു എ യിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹാരി സാർ സ്വാഗതം സാർ ഇപ്പോൾ സാറ് കോട്ടയം സ്വദേശിയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എവിടെയാണ് കോട്ടയത്ത് വീട്ടിലെ വാപ്പാണ്ട് ഉമ്മാണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് പെങ്ങന്മാരാണ് ഞാൻ നടിക്കുള്ളതാണ് മൂത്ത സിസ്റ്റർ അബുദവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പൊ ഉപ്പയമ്മയൊക്കെ നാട്ടിലാണോ അതോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം വാപ്പയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് ഉമ്മാടെ പേര് നസീമ മൂത്ത സിസ്റ്റർ ഹസീന ഇപ്പൊ സർ ആദ്യം വന്നത് നയൻറ്റി ഫോറിലാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യു എയിൽ എത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്തുവായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ആർ മാനേജർ എന്റെ അങ്കിളാണ് അത് ശരി അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 
നേരെ വരുന്ന ആ കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അത് ശരി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോ അപ്പോ ഇതിൽ ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാവണ്ടിയിൽ എന്ന പേരിനെ പറ്റിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ദുബായിലായാലും ഗൾഫിൽ എവിടെ വന്നാലും പൊതുവെ നമുക്ക് അറബിക് പേരുകൾ അങ്ങനത്തെ പേരുകളാണ് കൂടുതലും കേൾക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് കാവണ്ടിയിൽ ആ ഒരു പേരിന്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ നെയിമിന് ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കാർബൺഡെന്നുള്ള നെയിം ശരിക്കും കാർബൺ ഡൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ നെയിം ചൂസ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് എടുത്തത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ബിസിനസ് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആശങ്കയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ അങ്ങനെ ഒരു ഇഫ് നോട്ട് ഇഫ് എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വി ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് എനി റിസ്ക് ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ടുയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി വാട്ടറിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു ഡി വാട്ടറിംഗിന്റെ ആക്സസറീസ് ട്രേഡിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഡി വാട്ടറിംഗ് ഓക്കെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡി വാട്ടറിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ഡി വാട്ടറിംഗിലോട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഡി വാട്ടറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ ഇയർ റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സൈൻ ചെയ്ത് കാർബണ്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ വന്ന് വൺ ഇയർ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷ്യാമ് വന്ന് ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കമ്പനി വെൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാർ സൗദിയിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമാണ് സൗദിയിൽ തുടങ്ങിയത് സൗദിയിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ സൗദിയിലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റും ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് സാറിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് സൗദി യു എ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സൗദി ഇസ് ടു ബിഗ് എ കൺട്രി അതെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു വലിയ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യു എയിൽ ഇപ്പം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ സൗദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ജോബ് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കൺട്രി ഭയങ്കര വലുതായതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അതൊരു ഒരു ക്ലോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സെറ്റപ്പ് പോലെയാണ് ഫ്രീഡം ഇവിടത്തെ അത്രയും ഓപ്പൺ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പൊതു കുറേയൊക്കെ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് പുതിയതായത് യു എയിൽ സെറ്റിൽ ആയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ എളുപ്പമായിരുന്നു ആ ചെയ്യ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് എളുപ്പം എളുപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗദിയിൽ വേറൊരു പാട്ടിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് സിയാദ് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അത് ശരി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം സിയാദ് അവിടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ ഇനിയും വളരാനുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് കാബണ്ടേൽ പക്ഷെ ഇനി സാർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ കമ്പനിയുടെ ഭാവി നിങ്ങളൊരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഒന്ന് സൗദി കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദുബൈയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർബൺ ഡയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ ഇൻ ദ ടോപ്പ് ത്രീയിലുണ്ട് സൗദിയിൽ വി ക്യാൻ സേ പ്രസൻ്റ്ലി തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വി ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കി ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കാരണം അവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം വലിയ കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൂടുതലാണ് അപ്പം ഒത്തിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ദർ എന്തായാലും ഇനി ഭാവിയിൽ സാറും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവിധ പ്ലാനുകളും സക്സസ്ഫുൾ ആവട്ടെ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക